Premiere in 60 Sekunden, Karrieremodus, Trailer, FIFA 23. Wenn ich es hochlade, herzlich willkommen auf dem Zweikanal, lasst einen Daumen da. Ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, was kommt. Es könnte echt jetzt hier alles dabei sein, ich habe gar keine Info. Wichtig ist, nichts erwarten vorher. Das Einzige, was ich wirklich erwarte, EA, ist, dass mal ein Button reinkommt, dass man nicht gefeuert werden kann, dass man das auswählen kann vorher. Ich meine, mit Cheat Engine geht es schon so auch, aber für die Leute ohne Cheat Engine und trotzdem wäre es halt praktisch. Und ansonsten überrascht mich. Ich will hier einfach, ich will hier überrascht werden, ich will hier geflasht werden im besten Fall. 3, 2, 1 und... Welcome to our breakdown of everything new and exciting in career mode for FIFA 23. With us to get into the finer details is Sheldon and our FIFA 23 producers. Let's get started. Thanks, Derek. So today we're talking about everything new with career mode in Ooh. FIFA 23. And here to talk about it are Alex and Yonel from the development team. Hey, guys. Hey, Sheldon. Hey, Sheldon. Neue Happy to be here. Neue Excited Cutscenes. to have you joining us because there's so many new things to cover from playable highlights to authentic managers. We even have a new menu. We'll get to that in just a second. But first, Alex, let's okay. chat about the new player career personality. Player personality is one of the major features in player career this year. It's a fluid system that drives a personal connection to your player and it lets you define your character both on and off the pitch. For example, deciding whether or not you should pass the ball to a teammate or making a shot attempt on your own that contributes towards developing your personality in a certain direction. And we have three different personality types, each type of decision contributing yeah. to those. So we have Mavericks, they're the genau pitch, an, aber aggressively chasing goals nicht. individual glory, and they act on intuition and they seek Ups, stardom off the hat. pitch as well. Virtuosos are skillful and intelligent. They use their technique to change matches and act spontaneously both on and off the pitch. And last but not least, heartbeats are, as the name implies it, the heartbeat of the team. They read the game one step ahead of opponents. They lead by example off the pitch. As I said, it's not just about what you do on the pitch, but about the activities that das you engage with off the pitch as well. You can visit an injured teammate in the hospital, you can buy a sports Ooh. car, lots of activities that you can do that Geil. have an impact on your personality as well. What's great about this system is that it evolves as you play the game. So you may start out as a Maverick, which in turn will unlock specific attribute boosts that are associated to the Maverick playstyle. So for example, attributes such as finishing could end up being boosted if you're really evolved as a Maverick. Well, as, as a heartbeat, you might see other attributes being boosted if you get to a certain personality level. So there's a lot of freedom and it's an ever evolving system, like I said, so we're excited to see what decisions our players will make in the game. We hear it so often from the community. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. Are there any other options here in FIFA 23? We really want to bridge the gap between that dedication of playing a 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get to the end results. And to that extent, we've developed Check, a new feature called Playable Spieler Highlights, Kino, which allows you to only play the highlights of the match, the situations which would have an outcome that influences the result directly. It's also very attributes driven, depending on the quality of the two teams facing each other. So lots of variation in there, a very exciting feature that kind of presents itself as a highlight reel. Yono, can you take us through the new menu this year? Absolutely. And I'm actually That's excited nice about menu. this because our players are spending a lot of time in the menu in career Spieler. mode specifically. So there's a lot of interactions within the career mode UI. So we're happy this year to streamline all of that, implement a new interface that allows you That's to get to what you need Kleine really Kleine. fast, spend less time navigating and spend more time actually actively thinking about how to best manage this time off the pitch. So it's covering a lot of key features from the game and we're excited to allow our players to interact with this new system and get immersed in the career mode universe. Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic moments in career mode. So can you explain what these moments are? As you know, we've been doing a, a good job at celebrating success when it comes to winning trophies. Now we've added some new cinematic sequences, which would focus on the celebration of switching clubs or transferring players in and out of your squad to improve it. But at the same time, we have focused on other moments of player career as well. If a new star signing arrives at your club, 
you might see Aber something halt happen with said player or if you're achieving a key moment uh, in your player Aber career Thumbnail journey you could also see that highlighted as well so there's a lot of fist bumping going around a lot of moments where you get to be surrounded by your squad mates and it's something that's really immersive it's really fun and it's something that really brings you into that career mode universe that you're creating for yourself Speaking of transfers, it's almost like an art. You learn as you go. How is this all going to play out in FIFA 23 as we learn along the way signing okay, new yes, players? Yes, yes. So as you've mentioned, Sheldon, the transfer window is one of the most exciting times for us as football fans. So we're happy to complement that experience in career mode this year. We've built a new transfer evaluation feature that will give you an analysis of all the transfers that you're doing. So after each transfer, you will see this new feature Evaluate how well you've done as a negotiator or highlight where your new signing could best fit in your squad. It would also give you hints okay. as to how you can improve your negotiation moving forward, maybe get a better price for your players or maybe even get a better deal for players that you want to sell on further in your career mode Weiß playthrough nicht, as a manager. And not just our managers getting smarter here. Can you tell us how the AI is becoming more strategic in game? So our new CPU AI system ja, analyzes all of these parameters in a much more intelligent way. So what this Sieht means is so that aus, you will see your opponent abfahren. make much more informed and better decision depending on the outcome of the different situations that you generate in game. If I'm really dominating a match and I score one, two goals, you may see your opposition make some more offensive minded substitutions ja, to bitte. try to claw back into the game. And we're excited to see this play out in these lengthy career mode seasons. Lastly, can you take us through the all new authentic managers in yeah, FIFA 23? It's this feature has been a really long time coming. FIFA 23 finally brings you the ability to step in the shoes of some of the world's most famous managers. You can actually pick from the authentic likeness of any authentic manager that we have in the game. And you can put them at the helm of their current club, take them on to a different club if that's a scenario that you want to play out or even put them at the helm of that's a club that you create players. and manage on your own as well. So you can choose your manager, you can customize their appearance, you can lead your club to glory in the shoes of some of the world's most known managers. There it is. We've covered it all with new updates coming to player career, manager career, and the new menu. Alex, Yonel, thanks for hanging out. Thanks a lot. Always a pleasure. Thank you. Back to you, Derek. Well, that looks pretty special. We'll be there every step of the way for your FIFA 23 career. Mm. Chat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, hab mich nicht so richtig überzeugt. Ziemlich mehr. Also ziemlich mehr. Da war ja nicht eine Sache dabei, die mich hypt. Ist irgendwo so eine Auflistung von allen Sachen? Player Personality. Das habe ich doch nicht so ganz verstanden. Player Personality is one of the major Okay, das ist nur für Spielerkarriere. Dann verstehe ich es schon eher. Ich war erst verwirrt so, hä, bekommen dann meine Spieler in meiner Managerkarriere eine Persönlichkeit? Nein, du kannst quasi deine eigene Persönlichkeit bilden in der Spielerkarriere und dadurch bekommst du Boosts auf verschiedene Werte. Und die heißen Maverick, Virtuose und Heartbeat. Weiß ich. Ist, ist muss man abwarten, ob das so geil ist. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden. Das könnte ganz, ganz nice sein. Aber es gibt andere Dinge, die die Spielerkarriere viel mehr braucht als das. Das ist halt die Sache. Max Level 40 steht hier. Und man hat Geld und kann Geld für Sachen ausgeben. Das ist dann schon wieder geil. Dass man so ein bisschen persönliches Leben in irgendeiner Form hat. Ich weiß nicht, wo man das gesehen hat. Man hat das, glaube ich, kurz irgendwo gesehen. Hier, read a book by a club legend. Commit to improving low match. Okay, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Aber man kann zum Beispiel ein Buch lesen von irgendjemandem. Man kann ein Fahrrad kaufen. Das sind schon coole Sachen so. Das, äh... Fühle ich schon, aber ich weiß halt nicht. Das gibt es halt andere Sachen, die es mehr gebraucht hätte, aber vielleicht, ich meine, die ganzen Fixes verkaufen sich halt nicht so gut. Ich hoffe, dass trotzdem die Skill Trees gefixt sind, das Level gut, das ist jetzt höher gemacht, dass man hier sich länger entwickeln kann, dass man eine höhere Gesamtstärke erreichen kann. Sowas wurde hier jetzt aber nicht gesagt. Ich hoffe einfach, dass es mit drin ist. Was haben wir hier gehabt? Playable Highlights. Highlights, which allows you to only play the highlights of the match. The situations which would have an outcome that influences the result directly. It's also very attributes driven, depending on the quality of the two teams facing each other. So, lots... Das ist 
Geil. Ich hoffe, dass das für eine Torhüterkarriere möglich ist. Denn das große Problem ist ja immer, wenn man Spielerkarriere als Torhüter macht, was ich richtig fühle, dann ist aber das Problem, du schaust die ganze Zeit nur zu. Du machst überhaupt nichts. Wenn du das als Keeper machen kannst und dann quasi immer nur automatisch zur nächsten Szene springst, in der was passiert, wo du als Keeper mit eingebaut bist ins Gameplay, dann kann, kann das schon für Spielerkarriere richtig geil sein. Ob es für Trainerkarriere so geil ist, weiß ich nicht, weil da willst du ja eigentlich schon das ganze Spiel spielen. Aber wenn du in der Torhüterkarriere nur die entscheidenden Dinger spielen kannst, dann ist das geil. Und dann werden wir das definitiv mal mindestens auf Twitch ausprobieren. Ich, ich will eigentlich nicht nochmal eine Spielerkarriere auf YouTube bringen, weil die letzte echt eine Enttäuschung war insgesamt. Deswegen werden wir auf alle Fälle mit einer Trainerkarriere reinstarten und dann schauen wir uns die Spielerkarriere vielleicht im Stream mal an. Und dann schauen wir, ob wir das vielleicht dann als, als Main-Serie so auf den Hauptkanal bringen können. Und sonst werde ich es einfach wieder hier streamen, was ja auch nice wäre. Also Playable Highlights hat definitiv Potenzial. Was haben wir noch? New Menu. Ja, okay, neues Menü. Es gibt schon viele Dinge, die man da verbessern kann. Ich hoffe, dass da doch auch so ein paar Mini-Bugs gefixt werden. Zum Beispiel gibt es ja diesen Bug schon seit Jahren, wenn man... Man geht in eine Verlängerung rein mit einem Spieler, also diese Cutscene-Verhandlung, und danach verlängert man noch von einem Spieler den Vertrag. Und dann wird es aber nie angezeigt, dass du den Vertrag verlängert hast. Nur wenn du rausgehst und dann wieder reingehst, dann wird es wieder angezeigt. So ein kleines Detail. Ich hoffe, dass solche Sachen halt da irgendwie gefixt werden. Das ist nur so ein Beispiel jetzt. Dynamic Moments. Was war hier gleich wieder Dynamic Moments? Chat, wisst ihr noch? Ach, okay, das war diese Cutscene. Cutscenes, wie immer, bin ich kritisch gegenüber eingestellt. Das ist super, um so ein bisschen was zu zeigen, um die Leute zu hypen, um... Auch für meine Videos ist es super, weil es echt geile Bilder gibt, geile Thumbnails gibt. Aber die meisten Cutscenes, sage ich euch, wie es ist, die sind einmal nice, die sind zweimal nice, die sind vielleicht dreimal nice und ab dann überspringt man die nur noch. Jeder von uns in der Transferverhandlung ist doch dauerhaft auf, den, auf dem A oder auf dem X-Knopf drauf und überspringt jede Cutscene. Das heißt, Cutscenes sind schon cool, so, verstehe mich nicht falsch, aber es gibt andere Dinge, die sind mir so viel wichtiger als Cutscenes. Lieber sollen die Systeme im Spiel, das Potenzial, die Jugendschule, solche Sachen gut funktionieren, die Transfers, dass die anderen Vereine gute Transfers tätigen, als dass es eine Million Cutscenes gibt, weil die sind auf Dauer nicht so, nicht so, nicht so, nicht so besonders, was soll ich sagen? Ähm, Transfer an alles halte ich echt, ehrlich gesagt fast gar nichts davon. Das heißt, wenn du Spieler verpflichtest, bekommst du danach eine Note. Toll, das hat man hier, glaube ich, ganz am Ende einmal gesehen, da wurde irgendwie Haarland gekauft und dann sieht man hier... Äh, wie wenn du gerade trainiert hättest. further in your career mode, play through as a manager. And not just our Kriegst eine B. Cool. <lacht> Juckt mich halt nicht. Ich mache meine Transfers, ist mir egal, was EA mir da für eine Note dafür gibt. Und ich wette jetzt schon mit euch, dass ihr teilweise geisteskrank gute Transfers tätig, wer tätig werdet und euch das Spiel schlechte Noten geben wird. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass es kommt. Oder dass ihr so einen richtigen Scheiß-Transfer macht und da der A steht. Insgesamt kann, macht das Spiel nicht besser aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, wenn ihr es auf YouTube anschaut übrigens, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das überhaupt alles seht. Ähm, was haben wir dann noch nicht gehabt? Transfer und Authentic Managers ist auch ganz cool. Man kann jetzt Gerard spielen, das konnte man vorher, konnte man aber auch schon Authentic Manager spielen. Man konnte halt mit aktiven Spielern die Karriere beenden oder man konnte über Mods, konnte man auch schon jetzt äh, mit jedem Manager im Prinzip spielen, den es gibt. Ähm, es ist cool, dass man das machen kann, aber macht das das Spiel besser? Nee. Die meisten von uns erstellt auch sich selbst, oder? Wer nimmt denn so einen Manager und nimmt den dann? Man erstellt sich doch selbst. Also es ist nichts, was das Spiel schlechter macht. Es ist aber auch nichts, was das Spiel wirklich voranbringt. Und dann kommen wir am Ende hier bei den Features raus. Wir sehen es nochmal. Player Personality. Wenn man Spielerkehre zockt, könnte das nice sein. Gebe ich mal als Note. Ich habe es noch nicht gezockt, wie gesagt. Ich gebe mal nur von dem von hier zu sehen. Man muss es, wie gesagt, testen. Sag ich mal, ist eine, eine 2. 2 Minus. Playable Highlights. Könnte eine 1 sein. Könnte wirklich eine 1 sein. Ist aber auch nur was für die Spielerkarriere. Und Spielerkarriere ist mir nicht so wichtig. Neues Menü, keine Ahnung, gehen wir mal eine 3, Könnte, macht das Spiel besser, keine Frage. Dynamic Moments, eine 4, ich weiß nicht, Cutscenes immer cool, aber langfristig bringen die nichts. Transfer Analysis, eine 6, warum, warum braucht es das? Aus meiner Sicht braucht es eigentlich gar nicht, kann man einfach rauslassen, vielleicht kann man es ja ausschalten. Und Authentic Managers, eine 4, ist ganz cool, aber... Weiß ich jetzt nicht. Hat man irgendwo das Startmenü gesehen von der Karriere, ob es eine Option gibt, dass man nicht gefeuert werden kann? Ich glaube nicht, ich habe bei nirgends gesehen, oder? Es wäre halt so einfach. Ich hoffe einfach, dass es im Spiel ist und die es hier nicht erwähnt haben. Ich hoffe es so sehr. Es ist einfach nur traurig, dass es nicht drin ist. Ich hoffe so sehr, dass es kommt. Schreibt mir gerne rein, was ihr davon haltet. Auf YouTube schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Falls ihr das Video angeschaut habt, bis hierhin, lasst einen Daumen da. Ich werde vielleicht noch ein Video dazu auf dem Main-Kanal machen. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Birdie. Tschüss.